Hallo, Servus und Moin Moin, liebe Leute. Äh, heute machen wir mal hier so einen Beta-Test. Ähm, ich gehe, glaube ich, erstmal kurz in die Options, mache die Musik für jetzt einen kleinen Moment leiser, Leute. So, willkommen zu The First Descendant, Leute. Ein kommender Looter-Shooter, äh, Voice-Language, momentan nur Englisch und viele, viele Sprachen, die ich erstmal gar nicht so erkennen kann. Ähm, interessant wird ein Singleplayer oder online Koop äh, werden. Unterstützt Crossplay dementsprechend die Plattform Steam, also PC, die Xbox Series X oder S. Xbox One, Playstation 4, Playstation 5 und damit sind eigentlich die wichtigen ähm, Konsolen und der PC mit inbegriffen. Ich habe schon ewig keine Shooter mehr gespielt, obwohl das eigentlich so vorher äh, voll mein Ding war. Looter schon so online weniger, aber lasst uns einfach mal reinschauen, es interessiert mich. Das ballert bei mir aber voll in die Kopfhörer. Ich gehe mal ein bisschen leiser und würde sagen, wir starten einfach mal die Demo bzw. den Open Beta Test. So, Compiling Shaders, da dauert natürlich immer ein klein bisschen. Ich habe schon mal reingeschaut, ungefähr eine Viertelstunde oder so gespielt, um das Ganze so ein bisschen anzutesten. Die ähm, Grafikeinstellung habe ich zurzeit auf Mittel, sieht aber trotzdem schon ganz cool aus, Leute. I saw everything. The connection between two worlds. About a century ago, humans were defeated by the Vulgus. Invaders from the other world. Then came the Colossi, who destroyed everything. Humans resisted until they could no longer. Then they found hope. They were gifted the forgotten ancestor's power. Finally, they could fight with newfound strength. But another threat had emerged. Karel, the new leader of the Vulgus. His dark ambitions are driving both worlds to the brink of collapse. We must fight back. With the ancestors' power bestowed upon us. Descendant, can you hear me? I've been waiting for you. The first descendant. According to the investigative core, the Ironheart is in the ruins. The assignment is simple. Bunny will collect it, or one of you protects it. So, who is going to take this on? So, hier haben wir drei Charaktere, zwischen denen wir wählen können. Aber ich würde trotzdem noch mal die Musik ein bisschen leiser, können wir momentan nicht. So, wir schauen mal die drei möglichen Leute hier an. Wir haben Ajax. Jeder hat verschiedene Skills, so also wie die, dieser hier, Orbit Barrier, Void Walk. Also er springt, äh, kann er Schaden anrichten, Expulsion, Hypercube und Passiven Skill nochmal Event Horizon. Ähm, dann, ja, wir suchen uns mal die anderen, schauen wir uns nochmal eben an. Dann hätten wir Lepic. I'll go. I just need to blow up everybody except Bunny, right? Overclock ist also. 
da, da, da. Den Skill Power Modifier wird äh, erhöht für eine bestimmte Zeit. Traction, Granate, die Leute werden angezogen und dann kaboom. Overkill und den Close Call. Ihr könnt das Ganze hier natürlich durchlesen. Ähm, oder wir nehmen uns die gute Viesa. Geht zum Beispiel schon Schaden damit. Äh, wo warst du mit dem Rennen oder so? Finde ich jetzt gerade nicht. Ich meine, das war das, dass sie schon Schaden macht, wenn sie. Okay, finde ich jetzt nicht. Wir nehmen die. Weil die sieht cool aus, Leute. So. Ich will aber gleich, wenn wir die Möglichkeit haben, nochmal die Musik ein bisschen leiser drehen. Äh, ist mir zuerst aufgefallen, die wummert richtig rein. Passt richtig cool, gefällt mir. Aber jetzt natürlich für äh, die Aufnahme machen wir die Musik ein klein bisschen leiser. This is the last spot. Let's get this over with. Hey, why is the Iron Heart here in the first place? Aren't you curious? Why don't you focus on the assignment instead, buddy? We need to find it before Corral does. You hear that, buddy? Focus on the assignment. Yeah, yeah, I got it. What if those bulgus freaks suddenly come out of nowhere? Then you take care of the heart. Just make sure you don't drop it. <laughs> so, do you know what the heart looks like? I guess we'll know it when we see it. Come on, hurry up! Audio Mix Master Volume gehen wir wieder hoch und die Musik aber auf 4 und ich schätze, das sollte reichen. Okay, Bewegung wie SAD, alles klar. I'll take the lead. Gotcha. Whoa, what the heck? What's going on? All operatives report. Roger that. Resume operation. Our path's been cut off. We better find a way around. Ja, dann mach ich das. Such also einen Weg hier. Bunny, be careful. I have a bad feeling about this. Damn it! The Vulgus! What? I'll come help! Don't worry about me. I'll take care of this. Du die ersten Feinde easy. I won't die on you. Don't worry. No need to brag. Come on, let's keep going. Wow. What is all this? Huh, there's no way through. This is the only place left. There has to be something here. A hidden space. So, da ist es das Iron Heart. It's the Iron Heart. Me. 
This is the Iron Heart. This could wipe out all of the Volgus, right? And three of these used together can end the war? It's so cool! Whoa, whoa! Leave this to me! Just cover me, okay? noch ein bisschen vorgeplänkel hier, Leute. Ich weiß nur nicht genau, wie ich die Waffen wechseln kann. Haken, mittlere Maustaste. Da ist zu weit, müssen wir natürlich erstmal nach hier. Funktioniert nicht. 1, 2 funktioniert auch nicht. Mit Q können wir wahrscheinlich unsere Kraft anwenden. Das probieren wir nachher nochmal. Und ich schätze, dass wir die zweite Waffe oder weitere Waffe erst noch freischalten müssen. Auch wenn wir die auf dem Rücken tragen, scheinbar optisch. created me for the purpose of guiding the descendants. I have created this process as a way of accessing the descendants' consciousness. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, descendant.
So Leute, ich gucke nochmal in die Optionen, denn scheinbar haben wir ja noch eine Shotgun dabei, ne? Controls. Keyboard und Maus. Shoot and Sprint. Control, Reload, Air, klar. Rescue X, keine Ahnung. Scan mit Tab, Interact mit E. Hier ist Skills, können wir hier, da haben wir momentan nur Q. So, und den Weapon Select, der funktioniert doch nicht. Also, scheinbar haben wir dann doch nur eine Waffe zur Zeit. Control, um uns hier in Deckung zu bringen. Sieht aber trotzdem schon ganz cool aus. So, mit äh, F was? Ja, da haben wir nämlich schon mit C. Das war's, Leute. You are under the influence of your unconscious mind. Test your limits. What the? What kind of power is this?
It's been a while since your last report. Have you regrouped with Bunny? I need confirmation. Noted. I'm at the rendezvous point. Bunny, where are you? Bunny, respond. Approaching. Awaiting orders. It seems weaker than normal. You're free to engage. Okay. Da scheint unser erster äh, Boss schon zu sein.
my fault. Karel must not capture all of the Iron Hearts. We have to find the remaining two before he does. Sorry, no time to rest. Ja, keine Zeit zum Ausruhen. Aber die nehme ich mir auf jeden Fall, Leute. Okay, so viel zum ersten Teil von The First Descendant. Ähm, wie gesagt, momentan alles noch äh, Beta. Fand ich aber schon trotzdem ganz geil. Also, Nexon Game Security will gerade hier eingreifen. Oh, I never expected Corral to come in person. We have to act now. Get yourself equipped as soon as you can, then come to the command center. Okay, Leute. Damit sind wir jetzt wohl hier im... ...Online-Part. Aha. Hier auf die Map mit Schnellreisepunkten. Momentan sind wir hier in Albion. So sieht's aus. Der ein oder andere Player ist hier auch schon unterwegs. Special Op Terminal, was haben wir hier noch? Mailbox. So, Pre-Registration Reward available. Rewards, wie es aussieht. Acquire all items. Log in every day. Voltage. Control mask. Shiny metal gold. Wofür das alles auch So, also solange wir hier in der Beta sind, gibt es wohl jeden Tag ein extra Item. hier noch mal ganz kurz rum, Leute. Aber wie gesagt, da wir jetzt diesen Teil hier erreicht haben, würde ich sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut, Leute. Könnt ihr mal schreiben, was ihr bis jetzt dazu gesagt habt. Wie gesagt, der erste Teil hier, der war halt wirklich nur ein Tutorial, um zu schauen, wie das Ganze hier funktioniert. Ähm, wenn ihr Bock drauf habt und vielleicht auch auf das Spiel wartet oder so, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. So, ich sag fürs Erste, ciao, ciao, bye, bye und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund.